Voy a daros tres ideas para pintar flores sobre botellas de cristal. Voy a utilizar botellas de vino y a veces las etiquetas de las botellas de vino vienen tan pegadas que cuesta un montón quitarlas. Primero le doy con un cúter y cuando veo que es un poco complicado humedezco el papel para que me sea más sencillo pero el adhesivo que traen es súper fuerte y no hay quien lo quite así que para quitarlo vamos a utilizar disolvente y con un papel de cocina lo vamos a quitar estupendamente vamos a pintar la primera botella utilizando en principio un verde y un azul celeste con el verde le voy a dar una capa en toda la base de la botella para hacer una base y que después me resulte más sencillo poderla pintar primero le doy con una brocha bastante gorda una brocha de estas que utilizan los pintores para la pared y cuando lo tengo seco voy a utilizar un poco de blanco para rebajar un poco el color del verde y hacer un poco de degradado la parte de abajo la inferior y la superior de la botella van a ir un poquito más claras le doy unas pinceladas sueltas y a medida que voy subiendo desde abajo hacia el centro y desde la parte superior de la botella hacia el centro voy oscureciendo el color para que me quede este efecto degradado también le hago algunas marcas en azul celeste y espero a que se seque completamente comienzo a pintar las primeras flores que son tan fáciles como preciosas Voy a comenzar utilizando un color marrón y un color malva clarito. Voy a añadir de momento un poco de amarillo y también blanco. Hago una mancha central con el color marrón. Vamos a hacer una mancha dando pequeños golpecitos con el pincel sobre la botella de cristal. En uno de los lados le doy con un poco de amarillo y añado otro color, un malva más oscuro. También dando pequeños golpecitos voy a manchar alrededor de la mancha más oscura que he hecho con marrón. Primero con el malva oscuro y después con el que es un poco más claro. Una vez el color está depositado lo que hago es arrastrarlo hacia afuera y ahora sin limpiar el pincel vamos a utilizar solamente blanco como mucho podemos descargar el pincel en un papel pero no vamos a mojarlo con agua vamos a cargarlo con blanco y vamos a hacer esta pincelada tan sencilla estoy utilizando un pincel de lengua de gato del número 8 el número de pincel que utilicemos va a depender del tamaño del pétalo que queramos conseguir en este caso estoy haciendo un pétalo bastante grande por eso es un pincel bastante gordito y lo que conseguimos haciendo esto es que el pincel se impregne del color que hay en el centro y que vaya haciendo este degradado en los pétalos que como veis sale prácticamente solo es súper fácil y queda precioso la flor ya está pintada puede ser que al hacer los pétalos se nos haya ido un poquito la mano hacia adentro así que ponemos un poquito de marrón oscuro en el pincel y corregimos esa parte interna siempre voy a ir limpiando el pincel sobre el papel pero no con agua también voy a reforzar un poquito más el amarillo para darle bastante fuerza el pincel tiene que estar muy poco cargado de pintura solo mojando la punta de los pelos del pincel muy poca cantidad voy a hacer estos puntitos en la parte exterior del centro de la flor voy a hacer eh, donde está más oscura más cantidad de puntitos blancos y donde está más iluminada menos puntitos y el efecto como veis es mágico ahora voy a continuar haciendo flores en toda la botella no todas tienen que estar mirando en la misma dirección si hacemos una flor que mira de frente otra que está hacia la izquierda inclinada otra hacia la derecha otra hacia arriba nos va a dar mucha más vida y va a quedar mucho más preciosa la pintura además no todas las flores tienen la misma tonalidad en la primera que he pintado he puesto malva oscuro 
y también el clarito por ejemplo en esta estoy utilizando sobre todo el clarito para que no tengan exactamente el mismo tono el hecho de que tengan diferentes colores diferentes tonalidades y diferentes posiciones nos ayuda mucho a que nuestra obra quede súper preciosa Siempre podemos corregir eh, la intensidad del color, incluso la tonalidad, jugando siempre dentro de los mismos colores, de los pétalos. Este, esta flor en concreto, pues no todos los pétalos, como veis, tienen la misma intensidad de color. La parte superior izquierda tiene más luz, es más blanca, y la parte de abajo es más lilácea. Y esto lo vamos a hacer mientras tenemos la pintura húmeda, porque... Al hacer los pétalos sí que estoy utilizando bastante cantidad de pintura y el depositar eh, la, el pincel sobre la superficie nos deja un pequeño relieve, sobre todo en el contorno del pétalo. Por eso, si lo hacemos con la pintura todavía húmeda, vamos a poder corregirlo, cambiarlo un poquito sin ningún problema. Si esperamos a que se seque, ya tendríamos que hacerlo de otra manera. Pero si vamos trabajando con la pintura húmeda, no hay ningún problema para corregirlo hasta que nos guste. Ahora estoy haciendo una flor a la cual le he añadido en la mezcla un poquito de marrón. Y las flores que tiene a su derecha y la que está abajo, están sobre ella, así que como todavía tengo la pintura húmeda, corrijo el pétalo para que se vea que estas flores están superpuestas. Voy observando las flores y voy viendo dónde me va pidiendo que le ponga más claridad o más oscuridad. Una flor que está de lado y una media flor aparecen por la parte superior. Como estas flores son más profundas están más lejanas y no quiero que tengan tanto protagonismo utilizo un poco de marrón en la mezcla de blanco con malva así el color está más apagado y se ven más profundas La composición principal ya está hecha. Esto es una preciosidad como estáis viendo. Ahora utilizo un pincel con la punta fina para resaltar un poquito más en las zonas donde me interesa esos pequeños puntitos blancos. Es precioso, no me digáis que no queda bonito ese fondo verde con estas flores en malva y blanco, con ese toque amarillo en el centro, es que queda espectacular. Pero ahora a la botella le vamos a dar mucho más interés, esto todavía va a quedar mucho más bonito. Utilizo también un poco el color oscuro, el marrón, por ejemplo, esa flor que está arriba, que está un poco de lado, tiene un tallo. Estos pequeños detalles son importantes a hacerlos. Y voy a hacer algunas pinceladas sueltas para acabar de darle 
todavía más riqueza a la composición utilizando un pincel redondo de punta fina del número 6 sin duda ninguna para hacer estas pequeñas pinceladas el color que mejor le va y no desentona es el color malva yo he decidido poner sobre todo un malva rebajado con un poquito de blanco ahora sobre la pintura pongo agua rebajo bastante la pintura con agua y doy una salpicadura por toda la superficie espero a que se seque y después unas manchas con el pincel después con el dedo hago que se pierdan que se difuminen que queden medio escondidas con el verde del fondo y esto está quedando espectacular pero el toque final va a ser este con una espátula y el color marrón oscuro primero mancho a pequeños golpecitos el contorno de abajo de la botella después también voy a manchar la boca de la botella la parte superior y por supuesto en toda la superficie de la botella por todos los lados voy a ir haciendo manchas aleatorias a mi gusto sin esmerarme demasiado en que queden bien la gracia de esto es que quede como que la botella está manchada está vieja así que vamos a ir dando pequeños golpecitos por toda la superficie y también entre las flores pero sobre las flores vamos a intentar no hacerlas porque vamos a respetar la pintura que hemos hecho hasta ahora espero que se seque del todo y le voy a dar un barniz mate en toda la superficie cuando está seco le voy a dar el toque final decoro la parte superior con un trocito de cuerda y una tela que me encanta que tiene así como agujeritos y le da un toque rústico imaginaros que tenéis invitados para comer ¿Por qué tenemos que tener todas nuestras pinturas en las paredes? Ponemos esto en el centro de la mesa y os aseguro que va a ser la delicia de todos nuestros comensales. Porque queda preciosa, súper bonita. Y también podemos pintar, por ejemplo, unas copas o unos platos a juego. Espectacular. Y ahora una botella también preciosa, yo la imagino en una mesa de jardín, en una tarde de verano o primavera, compartiendo una comida o un café con amigos. Una decoración preciosa, ya veréis qué fácil es y qué bonita queda. Estoy utilizando un color muy especial, es un marrón un poco grisáceo, lo rebajo con un poquito de blanco y hago esta pincelada tan sencilla con un pincel redondo de punta fina y bastante grueso apoyo la punta del pincel a la vez que arrastro hacia el centro de la flor presiono hacia la botella y después levanto y con esa pincelada tan sencilla vamos a hacer unas margaritas preciosas voy a hacer unas cuantas voy a rodear toda la botella pero no las voy a hacer demasiado juntas quiero que entre una y otra haya un espacio porque va a hacer que quede mucho más bonito. Ahora repito la misma pincelada solamente utilizando blanco e intercalando con la pincelada que he hecho anteriormente con el otro color, aunque claro esto no es una ciencia exacta ni son matemáticas, no hace falta que la hagamos justo en el centro, podemos hacerla donde más nos guste, eso sí, vamos a intentar que se vea la pincelada que hemos hecho antes en la parte de atrás esta pintura blanca que estoy utilizando es una pintura multisuperficies es híbrida de cadence o sea tiene mucho cuerpo y hace que la pincelada a la primera agarre perfectamente sobre la superficie del cristal por eso me es tan sencillo hacer las pinceladas anteriormente he mezclado ese color grisáceo con el blanco y ahora solamente estoy utilizando el blanco el truco es la pintura si utilizamos un acrílico normal puede ser que nos quede semi transparente 
Voy a utilizar este verde que es un verde muy muy clarito mezclándolo también con blanco como la botella tiene ese cristal verde oscuro solamente dando unas pequeñas pinceladas unos pequeños puntitos en el centro de la flor y dejando que respire que se vea un poquito el verde de la botella es suficiente para acabar las flores después unas pinceladas sueltas alrededor de las flores en grupos de tres queda súper bonito y este verde queda espectacular pinto la boca de la botella con el mismo tono con el verde clarito mezclado con blanco necesito fijar la pintura así que en esta ocasión voy a utilizar un spray satinado que le da un punto espectacular y voy a decorar la parte superior utilizando una pajita seca podemos hacerlo con lo que más nos guste ahora solo falta colocarla sobre una mesa y disfrutar de esta botella en compañía de nuestros amigos y tal vez de unos pajaritos Ahora vamos a hacer la tercera botella, voy a volver a utilizar una botella en color verde aunque tiene un verde un poco diferente, un color cereza y un poco de híbrido blanco. Utilizo un pincel plano del número 6, dependiendo del tamaño del que queramos el pétalo, ese va a ser el tamaño que utilicemos para el pincel, no quiero hacer una rosa demasiado grande así que el pincel no es demasiado grande voy a poner en un lado del pincel un poco de blanco en el otro lado un poco de cereza y voy a mezclarlo sobre la paleta a partir de ahí empiezo a construir las rosas este tipo de rosas realmente son fáciles de hacer que no nos sale a la primera pues lo hacemos a la segunda porque hasta que no pongamos el barniz en la botella no va a quedar fijo así que siempre podemos borrar y volver a empezar Para que quede bonita la composición tenemos que hacer que las flores tengan diferentes posiciones y diferentes tamaños, no todas iguales y en la misma posición, porque entonces queda como muy aburrida la pintura. Vamos a hacer unas que son más pequeñitas, otras que están abiertas del todo y algunas que están muy cerradas, siempre haciendo las mismas pinceladas. Vamos a conseguir que quede precioso. Una vez he terminado con las flores voy a utilizar este verde ácido con un poquito de blanco, igual que antes, medio pincel con verde, medio pincel con blanco y hacemos que se integren los colores sobre la paleta y vamos a ir haciendo hojas en diferentes tamaños y en diferentes posiciones unas sencillas como estas que solo tenemos que apoyar el pincel y las pinturas ya hacen la magia por sí solas porque como el pincel está cargado con dos colores quedan preciosas y ahora vamos a hacer un, unas un poquito más complicadas pero que realmente son muy sencillas empezamos por la parte de abajo de la hoja con el pincel más eh, presionado más hundido sobre el cristal con lo que va a hacer que la hoja sea más ancha y a medida que llegamos a la parte exterior a la punta de la hoja el pincel lo levantamos podemos repetir la pincelada hasta que quede a nuestro gusto vamos a ir haciendo hojitas rodeando todas las flores
Voy a integrar en la paleta un verde más oscuro. Con este verde un pincel redondo de punta fina, esas pequeñas rosas que están todavía sin abrir, eh, necesitan una hoja que las abrigue, que las rodee. Así que voy a hacer unas pequeñas hojitas alrededor de esas pequeñas flores. También voy a utilizar la mezcla del verde oscuro y el claro para hacer los tallos y hacer que todas esas pinceladas que de momento están sueltas por ahí tengan sentido y se unan y voy a repasar las hojas grandes que he pintado porque no me acaba de gustar cómo ha quedado a la primera han quedado un poco transparentes y necesito que tengan más fuerza más intensidad así que repaso esas hojas eh, haciendo la pincelada de otra forma fijaros que ahora la pincelada es diferente voy desde la parte exterior de la hoja hacia el centro empezando por una punta acabando por la otra y hago que las hojas queden mucho más bonitas Voy improvisando, voy estudiando dónde hace falta que ponga una hoja o que repase otra. Y al final el resultado, mirar, es precioso, queda súper, súper bonito y muy romántico. Ahora necesito fijar la pintura y en este caso voy a utilizar un barniz brillante para que quede espectacular. Tres ideas y tres botellas espectaculares. Seguro que has aprendido un montón de cosas, así que no olvides dejarme tu dedito para arriba, tu like. Y como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa, un besito muy muy fuerte y hasta el próximo tutorial.